complete, as we all know, has been our flagship product for the past three and a half years. Yung composition niya is basically a part of C24-7. So, ito yung pinanggalingan ng C24-7. Uh, the C24-7 product is actually the upgraded product of complete Python Energizer. So, just to review, complete, ang laman niya, basically 16,000. 16,000 antioxidant and phytonutrients as compared with C24-7 na meron 22,000 antioxidant and phytonutrients. Am I clear? Yes! Yeah. So, let's bring it down. 29 vitamins, minerals, and trace minerals which are very, very important for our body. This is just a review, by the way. Sige, 12 fruits, 12 vegetables, 18 amino acids, 14 super green foods and spirulina blend, 12 mushrooms, 12 digested enzymes, 12 specialty nutrients, 10 essential fatty acids. So, basically, these are all in C24-7 na dagdaga pa ng ilang ingredients. So, my focus for this day is basically the next product, which is Colidus. But before I proceed, sa dinami-dami natin ngayon, roughly we are around what? 200 or 300. May I just ask, sino rito yung merong uh, kamag-anak, kakilala? Kaib Basta kakilala. When I say kakilala, kamag-anak, kaibigan, kasama sa church, kasama sa work, okay? Kakilala na na-stroke. Na-stroke. Nagkaroon ng bara yung, uh, yung utak. Tasa kamay. So yung mga nasa harapan, kindly turn your heads at the back, para malamit. Sige, taas yung kamay. So in short, marami. Tama po ba? Marami. Babagay na yung kamay. Let's go. O, itaas naman yung kamay nung merong kakilala na na-atake naman sa puso. Na usually, na-atake sa puso, medyo critical, pati yung agad. O, because of the advent of drugs nowadays, medyo nabubuhay pa. Taas yung kamay sa puso naman. Sa puso. O, tingnan nyo rin yung mga nasa likod. Okay? So in short, marami. This disease that I'm talking about is a common disease here in the Philippines. Pag naglalakad ka sa kanto-kanto, may nakikita ka mabagal maglakad, na stroke sa utak, o kaya may napalitaan ka na ICU, di ba, ng one week kasi na-attack na, na naman sa puso. So basically, these are the disease that can be preventable. By what? By a supplement, by lifestyle changes, by a diet. So let's discuss Colidus Omega Supreme. Basically, just to let you know, Omega Supreme Colidus, sinasabi rito, nakalagay sa box natin, which I'm sure you're very much familiar with, PCB and Mercury Free. Yung iba nagtatanong, Dok, ang ibig sabihin nun, may libreng Mercury yung product? <laughs> Hindi po. PCB, these are poisons, toxins sa environment. Okay, Mercury, these are also poison, heavy metals. Why? Kasi po ang source ng ating Colidus Omega Supreme ay fish. Ang fish na matagal na sa dagat, na yung dagat na sad to say, napupulyot ng tao with heavy metals. Napupulyot ng tao sa mga factories. Yung mga, to yung mga toxins na dapat itinatapon properly, may ibang manufacturer na itinatapon sa dagat. Sad to say, yung mga fish na matagal ng nandyan, pag tines mo, yung iba positive for mercury. May iba positive for PCB. Kaya pag yung mga taong nakakain, nagkakaroon ng uh, poisoning, food poisoning. So the good thing with colidus, na ang source ng ingredient, nakalagay dito, sardines or tuna, and tuna, PCB and mercury-free, ibig sabihin walang lason. Na-testo ng nature's way that they are, that they, they give a certificate na walang PCB, walang heavy metals, negative for any mercury. Okay, so ang source ng ating colidus are fish, sardine, tuna. Basically, ang component niya are omega-3 fatty acids. Now, these are very, very important. Anong omega-3 fatty acids? Dalawa lang yan. We call it the DHA and EPA. Guys, I hope you would remember this. Yeah. Okay? DHA... And EPA. So now, you will memorize ko ano yung DHA. Ano yung DHA? Docosa hexaenoic acid. So sabihin mo sa katabi mo, Docosa. Docosa. Hindi mo dudokutan yung katabi mo. Sasabihin mo, Docosa. Docosa. Hexaenoic. Hexaenoic. Acid. Sabi mo, ako, acid, baka matunaw. Hindi po. When you talk about fatty acids, okay, yung mga saturated chains, these are composed of miniature acids na important for our body. Mamaya ko nalaman niya kung gano'ng ka-importante. Guys, ang DHA, 15 to 30 percent 
Listen, 15 to 30% ng tissues ng ating brain are composed of DHA. Oh. So, ganyan ang kaimportante yan. And our body doesn't create or doesn't manufacture DHA. So, kinakailangan manggaling talaga sa labas, ipapasok sa loob ng katawan through supplements or through food. Okay? Now, ang number one source nito, from external source, galing sa food, ay ang pinakamaganda, yung animal base, which are the fish oil. Kaya kung mahilig ka magkakain ng isda, very good. Kung mahilig ka magkakain ng mga high-end na isda, mga tuna, mga salmon, yung mga nasa Jensen, General Santos City, mahilig magkakain ng ganyan isda, maganda yon, mataas ang DHA na sa katawan. Pero what about those people na ayaw ng isda? Yeah, malansa. Di ba? May mga sinasabi yung iba na ang vegetable source, okay din. Yung mga plant-based, okay din po yun. Kaya lang at times, pag kinain mo yung plant-based, plant-based na na omega-3 fatty acid, pag kinain mo yun, hindi nagko-convert sa loob ng katawan. Eh, misa naalokan ka, o may food supplement, mataas sa DHA. Anong, anong source niyan? Plants. Parang bigas, parang grains, usually, oh, mataas ang, di, mataas ang uh, omega-3 fatty acid, pero pag kinain mo yun sa loob ng katawan, kinakailangan mag-convert pa yun. So, pag nag-convert, according to studies, sa tao, hindi siya nagko-convert most of the time. The maximum conversion is 7%. Unlike yung fish oil, DHA na siya mismo. Na iinumin mo, pagpasok sa katawan, DHA pa rin. So the, the, the best source for omega-3 fatty acid, yung animal source na nagagaling sa isda. So pwedeng-pwede rin sa mga kapatid natin muslim dahil hindi naman to beef or hindi naman to pork. Okay, galing to sa isda. Fish oil. So to ko sa hexanoic acid, yung EPA, this is also very important, e ko sa pentanoic acid. Okay, so tandaan nyo lang yan. DSA, docosa, hexanoic acid. EPA, ecosa, pentanoic acid. DHA and EPA, 15 to 30% of our brain tissues are DHA. So ganun ka-importante yan. So ang naman natin, nung product natin, 1,000 mg, 700 mg of which are omega-3 fatty acids. So nakahati ang 700 na yan. Yung uh, 500 DHA, yung 200 EPA tapos meron pang 10 units of vitamin E. So are we clear? Yes. So, paano ba napapakinabangan ang DHA tsaka EPA sa ating katawan? I will discuss this in different stages. Pag baby ka kasi, iba yung pakinabang mo sa DHA EPA. Pag medyo bata ka, iba yung pakinabang mo. Pag buntis ka, iba yung pakinabang mo. Pag may edad ka na, iba rin yung pakinabang mo. So let's discuss by stages. Number one, pregnancy. Sa mga babae, pag nabubuntis, sige, tuloy mo na iho. Para saan ang DHA, EPA, pag buntis? So guys, imagine, we're talking of our product called Polydose. So pwede ito sa mga buntis. Baka kala yun, ako pang kolesterol lang yan. Hindi po, pwede po siya sa buntis. Kaya nga pinakita ko yung picture ng buntis. Bakit? It's good for the baby's eye and baby's brain. Health. So kahit nasa loob, ng nasa loob pa lang ng chan yung baby, na utilize na yung DHA sa EPA. Guys, this is the sad news. Okay, listen to this. Sa mga babae, na mabubuntis at nabubuntis at bubuntisin pa. Since as a, at magpapabuntis pa. Since as a human being, guys, Girls, meron kang natural na DHA sa loob ng katawan. Pag nag-create ng baby sa loob, yung DHA ng nanay napupunta sa baby. So medyo sad to say, kawawa yung nanay. Eh paano yan? Kung yung nanay, mababa na DHA sa katawan. Ano pa yung makukuha ng DHA na pambata? That's why it's very wise na mag-supplement ng DHA. And our product, Polydus, is very rich in DHA. Again, for the baby's eye and brain. Okay? Learning ability. Alam niyo ba, kahit sa loob pa lang ng katawan, yung baby, natututo na yan. Nasasanay na, lalo na yung mga mga anak na. Di ba yung mga baby sa loob ng chan? At times, may oras kung sumipa. May oras kung tumigas. May oras, pag, uy, alas 6 na. Mamaya, gagalaw na yan. Huwag kumagalaw na. 
Meron na nagkakaroon ng video sa loob ng katawan yan. May mga, may mga factors na ginagawa na sa loob ng katawan na natsitsyempohan niya tuwing gantong oras na nasasalim na siya sa loob pala ng katawan. Why? Kasi sa loob pala lang siya, natututo na yung baby. And that's because of DHA. So very, very important yan. Next. For the mother's brain and, and eye health as well. So hindi lang brain, pati sa mata, maganda ang DHA. So kung mababa ang DHA ng nanay, yan yung nakukuha ng bata. Okay? Next. Sige, pakita mo na lang ha. Ayan. So, it decreases the risk for postpartum depression. Guys, ano yung postpartum depression? So, yung mga lalaki na may asawang babae. O, oh, yung mga lalaki, taas na kamay. May asawa na nanganak na. Di ba minsan yung asawa? Pag nanganak yung asawa, at times yung asawa parang lulungkot-lungkot. Mga lalaki, na-experience nyo ba yun? Yung tipong yung mga babae ganito, Isang oras mo na hawak-hawak yung baby ah. Ako hindi mo pa hinahawakan. <laughs> diba? Parang, eh, eh siyempre, ano ko to? Hawakan ko. Sino mag-hawak dito? Dadalawa lang tayo dito. At times, medyo hindi logical mag-isip si babae pag nanganak. Ang tawag nila doon, postpartum depression. Lulungkot-lungkot na parang hindi mo matansya. Parang, Alas 8 na, ba't ngayong ka lang dumating? Eh, alas 8 ka naman talaga dumarating. <laughs> May mga ganun, why? Kasi nga yung DHA ng bata, ng bata na nanggaling sa nanay, nung ipinanganak, masyadong malaki yung nawala sa, sa, sa nanay. Gano kalaki? Usually, a normal female, pag nanganak, it would take that female one year para ma-recover yung normal amount ng DHA sa utak. <laughs> So, mga tatay, in short, puro pagganang anak si misis, may one year na pwede siyang mag-gain lulungkot-lungkot. But, but hindi mo na, porket mga anak at nabuntis mo na ako, hindi mo na ako dinitate. May mga ganun. O yung mga asawa, naririnig niyo ba yun? Yes! Yeah. So, ma maunawaan mo na. Maunawaan mo na na normal pa. I don't think you've heard of the news before, si Brooke Shields, yung Hollywood celebrity. Nanganak siya. After 2 to 3 weeks, yung anak niya, bitinapon niya gano'n. Dahil na-depress siya. Tapos sinabi niya sa Oprah, sinabi niya sa Ellen na during that time na nanganak siya, na-depress siya. Why? Mababa yung DHA sa katawan niya. So habang nagbubuntis pa lang, hindi pa yung pinapanganak, dapat mag-iinom na nun. Para pag nanganak siya, makaiwas sa postpartum depression. Na iba tawag niya postpartum blues. Lulungkot-lungkot kasi. Okay? And then, cognitive development ng bata. It really helps with the cognitive development ng bata. Infants will, will have improved sleep kapag nanganak na. Dahil sa mataas yung DHA nung nasa katlog pa lang ng siyam. And it increases the infant's immunity pag nanganak na. Next. Okay. So, ang recommendation para sa buntis, dalawang colidus every day. Okay? Guys, ako po, nung nilaunch natin yung colidus, dalawa na po yung anak ko. Nung nilaunch natin yung Colidus, nagkaroon pa ho, or uli ako ng dalawang anak. So, anak ko, apat na. So, nakakatawa, yung huli kong dalawang anak, napakatatalino. Lalo na yung pinakabulso ko ngayon, one year old pa lang lalaki. At one year old, marami nang nagagawa, na hindi nagagawa nung una tsaka pangalawa kong anak when they were one year old. So, ang laki na improvement. So, yung mga nanay dyan na mabubuntis pa, o may kilala kayo, ano ka nyo na, sabihin nyo, o, buntis ka, pampatalino ng anak mo to. Eh, colidus eh. It reduces bad cholesterol eh. <laughs> diba? Sabihin mo kasi may DHA yan. Ano ba yung DHA? Dukosa. Hexinoic acid. O, sipin nyo, alam nyo na. Para ka ng doktor ngayon. <laughs> okay, marami pa ako kayo tuturo. So, dalawang colidus pag buntis, and I guarantee you, pag nanganap yun, maganda yung, uh, yung ma-achieve ng bata, mat mat madaling makaintindi, cognitive functioning, maganda. Next. So, pag naanak na, during lactation, naganak ka na. Okay, during lactation, it increases, ayan. It increases, still increases the DHA, EPA, from the mother's breast milk. So, pag nagpapaday din yung nanay, mataas pa rin yung DHA doon sa breast milk na tinatransmit mo sa anak mo. So, continuous pa rin yung pag-nourish ng DHA at saka EPA sa loob ng katawan. Why? For better visual acuity even at 4 months old. 
Kasi at 4 months old, nakakaaninag na po ang baby. Pero pag mababa ang DSA at saka EPA yan, kahit 6 months na, hindi ka pa ma-recognize. Pero at 4 months old, kapag healthy yung DHA at EPA, they can easily recognize objects, recognize spaces. Next. Ayan, kapag ka lumalaki na yung bata at infancy, okay, better muscular coordination, mas maganda yung paggalaw ng bata, ability to recognize objects, back pa rin yun. Ayan, by touch, progressive mental and motor development. Yan ang importante sa infancy. Yung mga muscle coordination, eye coordination, mas normal to advance kapag mataas ang DHA yung pili ng bata, which is nanggagaling sa mga nanay. So mga nanay, importante mag-colitus when you're pregnant and even after giving birth, still continue to take para yung nasa breast milk na DHA EPA maipasa sa mga bata. Let's proceed. Childhood. Okay, kung meron ka anak na 2, 3, 4, 5, 6, 7 years old, ano nagagawa ng DHA sa bata? 4, 4 years old and up. Okay? Improvements on dyslexia. Ano po yung dyslexia? It's a brain disorder na kahit turuan mo lang ABC magbasa at magsulat yung tao, hindi siya makapagbasa. Tinuro mo na A, A, B, B, C, C. Pag tinuro mo yung A, hindi na alam. Hindi na alam. Si Tom Cruise. Tom Cruise may dyslexia. Pag binigyan mo ng script yun, hindi niya mababasa. May nagdi-dictate sa kanya kung ano yung script. Tom Cruise na yan. Kung ano yung sasabihin. May mga ganong brain disorder. Kahit turuan mo ng turuan, ng A, B, C, D, mauulit niya. Pero pag pinabasa mo uli yung mga words, hindi niya ma-recognize. Hindi maalala ng brain. May ganong pong mga ganong sakit. So nakakatulong yun sa mga ganong sakit. ADHD. Attention. Deficit. Hyperactivity Disorder. Sa Tagalog, Attention Deficit kulang sa pansin. Hyperactivity masyadong magalaw. Papansin. Nakakita na kayo ng ganung bata? Yes. Di ba pag nagsalita, times 3 times 4 kagad? Di ba? Ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong. <laughs> Hindi ba kontento ng ate pasalubong ko? Uulit-ulitin niya. Eh, yung timo ng bata, pag sinabi mo, Iho, dito ka lang ha, huwag ka magulo. Pag dinagay mong ganun, after mga tusya, ito siya, ulit na. <laughs> Hindi mapakali. For so many decades, ang tawag na tawag, ano po, ano po ang kulit? Akala nila kulit lang, pero ngayon may pangalan na. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dahil parang tawad yung mga bata ganyan, mababa sa DHA. So, nakaka-improve. Usually nga, pagka may anak ang ganyan, Kapag ipinasok mo sa school, hindi na tututo. So medyo ang classification sa pagtuturo na ngayon, medyo sped na kailan, special education na. So may one-on-one -on -one ang pagtuturo sa kanya para mas matuto. Anxious, masyadong anxious, masyadong mahihain, cognitive problem, ayaw mag-aral, ayaw matuto, restless, impulsive, the order, misa, parang pagod na pagod, wala namang ginagawa. Tapos masyado siyang mag 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 magalaw, magkaslang. So pag meron abnormal behavior, Problems yung bata, nakakatulong ang DHA. So, pwede rin painumin ang bata ng DHA. Next. Ayan. Pag medyo adulthood na. Di ba? Kaya na merong mga nagpapakamatay na de-depress. Let's show them. Saan maganda ang colidus yan? <coughs> Improvements on depression. Mood disorder. Misan, masaya, nasasakyan mo. Pero after 3 days, iiyak-iyak nung lungkot-lungkot for whatever reason. May mga ganun. Kaya lalo na yung mga magbo-boyfriend-girlfriend lang dyan. Kagabi lang, kadate mo, bukas, away na kayo. Ano ba't kayo kagabi lang? Ang saya natin niya. Anong nakain mo ngayon? May mga ganun talaga. Okay? Anxiety, isip ng isip, madaling mapagod, nakukonfuse. Why? Probably mababa ang DHA sa katawan. So, pag lulong, mga lalaki, pag lulungkot-lungkot si girlfriend, bigyan mo na ang colidus. <laughs> pag kinaaway ka, sabihin mo, Ma, huwag na tayo mag-away. Nga nga. Patuhan mo ng colidus. Hindi ako nagbibiro, nakakatawa lang tignan. Pero, it really helps. Ikaw mismo. Pag ikaw mismo, lulungkot-lungkot ka, parang, ba't ganito? Nalulungkot ako dati naman, hindi ako ganito. Maybe, mababa na yung DHA sa, sa, sa utak natin o sa, sa blood flow natin. So, kita kailangan mag-supplement. Adulthood yan. Next. 
Eto nga, pag matanda na, when we age, pagka nagkakaedad, mas maganda kayo at mas marami yung functions ng DSA, EPA, o ng Colidus sa ating katawan. Like what? Let's show them. It enhances weight loss. Nakakatulong pa lang pampapayat ng DHA. Particularly, it can decrease yung belly fat, yung nasa chan. Kasi mas malaki yung belly fat, mga kalalakihan, mga kababaihan, mas malaki yung chan, mas mataas yung chance na atakihin. Okay? Kaya pag nakikita ka nung maliit yung dibdel, tapos malaki yung chan. Di ba yung mga ganun? Bakit nakakaiba? Hindi proportion. Kala mo, lalaking buntis. Mataas yung chance na maatake yung ganun. Pero huwag mo na naman sabihin na porket payat ka, hindi ka atakihin. Pwede ka rin maatake. Okay? What else? Aids in joint functions. So maganda rin pala sa mga rayo-rayuma, atra-atritis yung paglubo mo na kung sakit. Okay, nakakatulong din ang EF, ang deep, ang DHA at saka EPA dyan. What else? Ayan, it can decrease the risk of stroke by up to 31%. Stroke, mabarahan yung ugat sa utak. Mamaya, nakikita niya yan. What else? It can decrease by 45% yung risk ng sudden cardiac death o atake sa puso or myocardial infarction at natawag. Yung nabarahan, ugat naman sa puso. <coughs> Okay? There was a study that kinumpara yung lifestyle ng mga Amerikano. Ano ba lifestyle ng Amerikano? Nag-iyosi, umiinom ng uh, alak, ang lunch, ang breakfast, ang dinner, usually high-fat diet. Gano'n ka high-fat? Burger, french fries, di ba? Samantalang kinumpara naman yung buhay ng mga hapon. Na lang hapon, araw-araw ang pagkain, sushi, sashimi, tuna, makarel, isda, everyday. So they found out yung mga hapon sa Japan, pag tumanda, payat. Pag tumanda, normal ang blood pressure. Pag tumanda, normal ang blood cholesterol. Hindi overweight at bihirang magkaroon ng cancer. Samantala ang mga Amerikano, pag tumanda, obese, overweight, Mataas ang cholesterol, may mataas ang chance na atakin sa puso, mataas ang chance na atakin sa utak, mataas ang chance magkaroon ng cancer. So by diet alone, dahil mahilig sila sa isda, pag tumanda, yun na nga, lean, payat. Kasi nga nakaka-decrease ng belly fat. Okay? What else? Ayan, yung pagkain. Triple, triple, quadruple burgers. Ang daming cheese. Diba? Alam niyo ba sa US, may tiyatawag, di ba dito sa Pilipinas? May small, medium, large. Sa US, may tiyatawag na super size. Hindi large, super size. Hindi up size, super size. May mga ganun sa US, super size fries, super size burger. So nakakatakot yung mga mataas masyado sa cholesterol. Okay? What else? Smoking. Ang smoking, guys, ayaw. Ang smoking, nakakatigas ng linings, ng endothelial linings. If this is the blood vessel, merong inert, okay, may inert capability yung blood vessels na mag-expand, na lumobo, pag kinakilangan. Pero ang smoking, ang ginagawa niya, guys, pinapatigas niya yung linings ng mga arteries ng mga veins. So what will happen? We'll show you next. So try to quit smoking. Let's discuss stroke. Ano pa yung uh, manifestasyon or manifestations of stroke? Kumuha ng acronym para at least makatulong ka pag nakita ka ng taong ganito. They call it FAST. Number one, face. Nagkakaroon ng facial deformity. Hindi pumapantay yung muka. Nakakita na kayo ng ganon. Pag nagsalita, yung kabilang bahagi na yung uh, gumagalaw. Yung kabilang bahagi ng mukha, naiiwan. Okay? Arms, hindi may galaw. Parang mag ganun, hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Nahihirapan. Okay? Nawawala ng pakiramdam. <coughs> sensory, nawawala ng panggalaw. Motor. Sensory, motor, nagkakaroon ng problema. Speech, slurred. Nabubulol. 
Oh, ganoon. Tuloy na ako sa ospital. Kailangan tumawag ka na. Huwag mo na antayin lumalapat. Tumawag ka na ng doktor, tumawag ka na ng barangay, daling nyo na sa ospital para matulungan. Why? Kasi nagbabara na yung sa utak. Stroke sa utak yan. Nagbabara na yung sa utak. Ano ba yung tura nun? Let's proceed. If this is the brain, guys, ang utak natin, as I mentioned earlier, 15 to 30 percent ng tissues niya, ano naman? DHA. Anong DHA? Sabi sa asang nga. Kali? Tokos. Tokos sa hexanoic acid. Isa lang doon ako. Guys, listen up. Our parts of our brain are different. There are different parts of the brain. Depende kung ano yung mababalahan o magkakaroon ng, ng duko, depende yan kung ano yung magiging resulta. Kunwari, eto, broadcast area, motor speech, dito ka nabarahan. Hindi ka yung makapagsalita o bulol ka. Kakaibang klase yung pagkabulol mo. Kunwari, nabarahan naman dito, frontal, association area. Pag nabarahan yan, hindi ka makarecognize ng akilala mo. Mga misis, pag naatakan si Mr. Kamusta ka na? Sabi ni Mr. Dito ka. Sabi mo lang ko, sa frontal area ka na barahan. <laughs> Hindi mo ako makilala. Tapos may lumapit na ibang babae. Asawa ko. <laughs> yung ibang asawa na ala. <laughs> okay. Pagka naman dito yung nabarahan, language comprehension naman yung magkakaroon ng problema, Diba? Iba-iba. Visual area, pwedeng bulag yung isang mata niya. Iba-iba, depende kung saan mababarahan. Guys, our brain is a very complex matter. Up to this point, marami pang hindi naiintindihan ng science sa ating utak. Okay? Next. By, by the way, sige, lagi, balik mo muna lang. Ang brain natin, may mga balot siya. Okay, maraming balot siya, yung covering or linings, but we usually call it meninges. Sabi mo, meninges. Meninges. Many, parang marami. Meninges. Meninges. Kaya pag nagka-infeksyon, yung lining sa utak, meningitis. Ah. So for now, meninges lang muna. Okay, ngayon tutulong ko kayo, anong klaseng bara sa utak pwede mangyari? Next. Ayan, iba-ibang klase. May tiyatawag na epidural hematoma. Sabihin mo, epidural. Epidural. Ibig sabihin yung pagdudugo o yung pagsabog ng artery sa labas ng meninges. Ano yung nasa labas? Epidural. Wala sa loob ng utak. Nasa labas yung artery, papasok sa utak, tumutok, doon, ayun, yung blue yung meninges, yung blue. Doon sa labas yung hematoma. Kaya ang tawag, epidural hematoma. Nasa labas, epi. Okay? Pag naman nangyari yung pagsabog ng dugo, yung supply ng brain sa loob, ayan naman, subdural. Sa loob kasi. Pag nangyari naman, yung sa loob ng brain, sa loob ng brain yung nangyari yung pagsabog ng dugo na nagsusupply sa brain, intracerebral hematoma. Pag sa labas, epi. Sa loob, sa loob na loob, ita cerebral hematoma. Eh bakit ganon? Ano man yung putok, nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng pressure. Isipin mo, ang normal, walang pula-pula. Walang space. Dahil nagkaroon ng pula, dumugo, yung part ng brain, napunta mo. Napipit-pit pa loob. So tumataas yung pressure. Kaya usually yung mga naatake sa utak, may stroke, mataas ang blood pressure. Binibigyan ng gamot, pampababa ng blood pressure, hindi pa binibigyan ng pampaihi. Para pag umihi ng umihi, bababa yung pressure ng katawan, bababa yung pressure ng utak. Okay? So next. Ayan, so next muna. Kaya pag nakita kayo ng CT scan, yan yung normal. E nakita kayo sumabog, nagkaroon ng pagdudugo sa loob. Ah! Ano yan? Intracerebral hematoma yan. Oh, sa pagkami na nila sabi, uy, kapit ba yung na-stroke? Sige nga, patingin ng CT scan. Tignan mo na lang. Masakit na, oh. May intra 
cerebral hematoma. Para ng doktor. Okay, eh, yan ang itsura ng CT scan. Okay, ang normal, ganyan. Wala kang lesion na may, wala kang puti na makikita. Yung pagdudugo, yung sole puti yan, yan, ganyan. So ito, sa loob na loob. Hindi epidural sa labas, hindi subdural sa loob, hindi, eh, sa loob na loob siya. Hinta sa libral. So, impact mo lang muna. Paano ba nangyayari yung ganyan mga pagsabok? Ayan, kasi nga may mga, may mga arteries na nagsusupply sa brain na pwedeng yun yung magbara. Ayan. So, kung yung nagbara dito, bago pa lang pumasok sa utak, yan yung epidural. Wala pa sa loob eh. Nasa labas pa lang. Okay, paano ba nagbabara? Let's proceed. Sige pa. Ayan. Yan ang itsura ng bara na natatawag or ng clock. They call it fibrin clock. Usually, yung RBC o red blood cells, yung mga yan, dapat spacious yan. May space na nagtatravel sa loob ng blood vessels. Hindi siya dapat magkakadikit o magkakasamang dikit-dikit. Pag yan nagdikit-dikit, yan yung clamping na tinatawag. Yan yung pwedeng bumara sa mga ugat na nagtatraffic o nagbabottleneck. So dapat magkakahiwalay siya, yan ang healthy magkakahiwalay. Ito yung tsura ng clock. Next. <coughs> eh usually, from our heart, to our brain, may daluyan yan. Kumbaga sa highway, lahat ng dugo na nagmumula sa puso, pumupunta sa utak, pumupunta sa lungs, pumupunta sa liver, pumupunta sa organs, si, sa mga ibang systems ng ating mga organs, umiikot sa buong katawan. Ayun, nakikita nyo. From our heart, may mga ugat na pumupunta sa utak, may mga ugat na pumupunta sa iba't ibang parte ng katawan. So, anumang bara, or fibrin clamp, pwede umikot-ikot sa loob ng katawan kapag yan nagsimulang mag-clamp. Okay? Pwede magbara dito sa loob. Pwede magbara bago pa lang pumasok sa loob. Pwede magbara naman sa utak. Iba-iba. Pwede magbara sa legs. Kaya may napuputula ng paa. Next. Ayan. Usually, pag nagbara sa daluyan ng puso, this is the heart. Para tumibok ang heart, ang heart po muscle. Para tumibok yan, kinakailangan ng blood flow. Kasi sa blood flow, bukod sa dugo ang ibinibigay nyon, may nutrients, may oxygen. E pa paano kung ito yung ugat? Pag pinalaki na yan, nagkaroon ng atherosclerotic plaque. Meaning yung mga kulay kolesterol na kinakain natin, nag-accumulate, tumigas, nag-traffic. Tapos dun bumara yung thrombus o yung clot. So pag nagbara yan, yung dugo, eh, hindi na makaka dali ito. So, hindi titibok yung puso. Or tumibok man, abnormal yung tibok. O titibok yung ibang ventricles, yung ibang atrium, pero yung particular na muscle area na yan, hindi titibok. So, doon nagkakaroon ng problema. Kung sa puso. Kanina nakita natin kung sa utak, ito naman kung sa puso. Next. Ayan. Cholesterol plaque. Ibig sabihin pala, yung mga kinakain, kain ko, mula nung ikay bata, hanggang ngayon na nagkaedad ka na, na mataas sa kolesterol, most of it, hindi natin nilalabas. Mahigit sa kalahati nun, natitira sa loob ng katawan. Akala mo yung taba na kinakain mo, ayan, buti sana kung nandyan lang. Eh, nasa loob ng katawan, nasa lining, sa yung kolesterol plaque. Nasa loob ng ating daluyan ng dugo. Kung ito yung daluyan ng dugo, ayan yung mga kolesterol, nandyan sa loob. Nagdarawin ka mata, yung pwede magbara. So that's very, very dangerous. Okay? So dapat, ang daluin ng dugo, yung malaking yan. Butas yan. Pero yung butas, eto na lang. Next. Eto yung iba't ibang uri ng pagbabara. In short, iba't ibang uri ng traffic. Kung yan yung puso natin, eto, nakalagay, 99% blockage. Pwede pang 1% yung makadaan, pero usually pagka ngayon yan, binabypass na yan. Pwedeng 100% block. Ito, 30% block. Kunwara, ito yung puso mo. Ito yung mga arteries na nagsusupply. Barado to, to, tsaka ito. Kaya may nakakarinig ka ng triple. Ibig sabihin, tatlong artery yung ang niretoke. Kasi nga, hindi lang isa. 
Nung sinilip, naku po, tatlong artery yung kinakailangan i-reconstruct, kaya triple bypass. Nasisilip yan. Okay? Sa mga angiography na tinatawag, may kita, oh, apat na yung magbabara sa'yo, kaya quadruple bypass. Kasi nga, dahil sa maliliit na daloy na yan, yan yung pwedeng magbara. Iba-iba itsura, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganoon. Okay? Basta laging nagsisikip. Bakit nagsisikip? Dahil sa diet. Mataas na pagkain ng makokolesterol, tapos hindi naman nag-DHA. Kasi ang DHA nakakatulong dito mamaya, malalaman yung mapan. Next. Ano ba yung tsura ng atake? Ayan, nawawala ng buhok. Pirula. Usually ang atake. Kanina may buhok yun eh. Ang atake is manifested by deep chest pain. Parang may nakadagan, pero wala namang nakadagan. Kaya, misis, pag sinabi ni Mr. Ma, parang may nakadagan, eh hindi ka naman nakadagan. Bali mo na sa ospital. Diba may ganong feeling? Diba kahit naglalakad na parang may nakadagan simento. Diba nahihirapang huminga, yung hindi normal yung pakiramdam niya, chest pain. Okay? Next. Ayan. Ang colitus or ang DHA, nakaka-reduce ng clumping ng platelet. Ang platelet is part of the red part ng, uh, ng dugo natin yan. Kasama ng mga red blood cells yan na dumadali pa ibut-ibut sa buong katawan. So, naiiwasan niya magdikit-dikit. Ang colidus, nakaka-reduce din ng platelet and vessel wall interaction. Bakit? Pinadudulas niya yung daloy. Okay? Pinadudulas yung daloy. Kahit may konting pala, dumadaan lang. Lumalab na ng konti yung dugo natin para wag magdikit-dikit doon sa mga traffic areas. Next, improvement, ayan, on the elasticity of endothelial linings. Minsan, guys, uh, reaction ng katawan natin, pag ito, malapit na magbara, traffic, ang ginagawa niyan, ang ginagawa ng, kat ng katawan natin, para wag magbara dyan, pinapalobo yan. So, lumulobo ganyan yan para makompensate yung pagbabara. Para mangyari, lulobo ka ganun, lulobo ka ganun, pwede pa rin daluyan ng dugo. Mekanism ng katawan yan na nag a Pero dahil sa paninigarilyo, tumitigas yan. Pag mababa ang DHA sa katawan, hindi siya nagre-react. Magbabara na, pababayaan niya lang. Okay, the good thing with the DHA and elasticity na endotinalize, mas nagkakaroon ng uh, ganyang uh, mechanism. Next. Reduction in inflammatory response. Pagka nagkaroon kasi yan ng bara, dumidikit yung mga platelets dyan, nagkakaroon ng inflammatory reaction. The good thing with DHA, nire-reduce niya yung inflammatory response para wag tuloy-tuloy magbara. What else? Decrease blood pressure. Okay? Pinapababa niya yung blood pressure para bumabara yung risk na magbara. What else? Decrease the blood lipid or triglyceride, yung blood cholesterol, pinapababa niya rin. Particularly the bad cholesterol. Increase improvement in cerebral arterial activity. Yung blood flow sa utak, mas gumaganda. Nakakaiwas sa atake sa utak. Decrease blood viscosity. Yan, pinapalab na yung dugo. Yung lapot, pinapababa niya. So, lumalab na ng konti. Next, decrease resting heart rate. Pinapabagal yung pagtip ng puso para wag magkaroon ng atake whatever. Next. Usually, kapag ka nagbara, yan yung itsura. May pagbabara malapit sa paa, nabubulok, nag-gangrene. Okay, yung buong paa, isang uh, daliri lang sa paa, pwedeng yung uh, sugat matagal gumaling. Bakit? Barado kasi yung uh, blood flow ron. Kaya walang pakiramdam yung kamay, walang pakiramdam yung paa. Actual picture would be looking like this. Akala mo nasunog. Yung pala, barado lang. Usually nangyayari yan, lalo na pag may diabetes. May diabetes na, mataas pa kolesterol, high blood pa. Nagbara pa. Okay? Akala mo na sunog, pero wala lang blood supply yan. Next, nagagangrene. Ayan, ang recommendation ng American Heart Association is kumain ka ng isang buong tuna or salmon kasing size ng dalawang kamay mo. I'm sure, ito yung kamay mo. O, dalawang ganyan. Ganyan ka lang yung isda na salmon or tuna every day. Ayun lang sa muna nun. Or, you can take, well, 900 milligrams of DHA EPA per day, or 
you can take dalawang colidus every day. Maganda sa joints, maganda sa brain, maganda sa mata, maganda sa heart, maganda sa blood flow, maganda sa depression, sa disorder, sa mood uh, uh, disorder, nakaka-iwa sa mga sakit. Next. Hey guys, are you learning? Yes! So, pag si Mrs. Lulungkot-lungkot, bigyan niyo ng Colidus. Okay, pag may mga may high blood, bigyan ng Colidus. Yung mahilig magkakain na maaalat, bigyan ng Colidus. Yung mga bata na makukulit, bigyan ng Colidus. Mga gustong pumayat, yung entry Colidus. So, maraming pwedeng pag-alokan. Rest for life, guys. Rest for life, our longevity formula. It's actually one of our newest product. Tinitorn on niya yung Shirt One. Bossing, pakibura na muna. This is a very, very breakthrough product. The active ingredient, guys, the, isa sa mga active ingredient ng Restore Life is called Resveratrol. Okay, ang Resveratrol is the active ingredient in red wine. Red wine. And they found out, these are very, very uh, historical. They found out yung mga tao sa Europe, kung saan malamig, kung saan ang alak ay normal. Di ba? Panghalian pa lang, nagre-red wine niya. Merienda, red wine. Dinner, red wine. Before going to sleep, red wine. Bakit? Malamig. Yung alak, nagpapainit na katawan. They found out yung mga tao sa Europe, red wine ng red wine, pag tumanda, lean. Hindi mataba. Lean. Okay, was Pag tumanda, normal ang blood pressure. Pag tumanda, mahaba yung buhay. By what? Mahaba yung buhay by 35% as compared to the people in US. Ang mga tao sa US, yun na nga, ang diet, burger, french fries, colas, beer, na wala namang resveratrol. So, pag tumanda yung mga Amerikano, obese, overweight, mataas ang cholesterol, may cancer, may diabetes, may high blood. Samantala ang mga European, mas mahaba ang buhay ng 35%. Wala silang makitang pagkakaiba in diet, kundi red wine. Kasi ang mga European, mataas din sa cholesterol ang diet, steak. di ba Mga steak, tibong, sirloin, di ba Mga, mga, yung, uh, mga, what you call this, uh, cheese. Mataas sa cholesterol yung mga yan. So they both have high cholesterol diet, Americans and Europeans. Pero ang Europeans, pag tumanda, payat. Ang Amerikano, pag tumanda, obese. So wala silang makikita ang difference other than red wine. And when they found out, ang active ingredient ng red wine, resveratrol, true enough when, when they test it sa mga organisms. Okay, ibang-ibang living organisms pare-parehong humaba buhay by 30 to 60 percent. So naglabasa ng mga supplements based on this particular ingredient called resveratrol. <clears throat> Now, this particular doctor named Dr. David Singer, he is a Harvard researcher. Pag sinabing Harvard, sikat o hindi sikat? Sikat! Sikat. So for so many years, for the past 10 to 20 years of his life, he dedicated to resveratrol. <laughs> Okay? Recently, 2006, guys, 2006, binili ng isang pharmaceutical company yung company ni Dr. David Singler. Glaxo. Are you familiar with it? Yes. Ang buong pangalan niya, Glaxo Smith Klein Bicham. At yung company niya na nag-merge together, <coughs> pharmaceutical, binili yung company ni Dr. David Singler ng $800 million dollars. Why? They are launching a drug. Drugs na. Hindi na supplement. They're launching a drug based on resveratrol na research niya. So usually kapag drugs, matagal bago i-launch yan. Kasi may mga clinical studies, may testing pa, gano'ng karaming mga drugs, bla bla bla, ang, ta ang tagal. So bago nila i-launch yun, tayo na nag-launch na supplement based lang. Pwedeng mainom. Okay? Pwedeng gawin na Uh, supplement, inumen on a daily basis. Why? Ano ba ginagawa ng... By the way, ang ingredients natin, ang main component ng, uh, or source ng ating resveratrol, Japanese knotweed. Okay? It's an herb from Japan and from uh, from Asian countries, knotweed. Ang tawag doon, premium red wine extract, grape seed extract, concentrated red wine powder. 
You might be saying, don't may red wine powder. Tapos may premium red wine extract. E di may red wine component yan. Yes. Pero certified na walang alcohol. Kaya meron tayong halal certification for this. Kaya baka sabihin nyo, ako baka malasin ako pag ininom ko yan. No. Wala siyang alcohol content kasi ang inuhang, ang in-extract lang yung active ingredient which is the red, which is the spherical. Next. Ano-ano ba basically na gagawa ng restore life sa ating katawan? When you talk about and heart disease, it can reduce inflammation, prevent oxidation ng bad cholesterol para wag tumigas, wag magkaroon ng cholesterol plaque. In the future, wag magkaroon ng atherosclerotic plaque na nakita nyo kanina. Therefore, it decreases the incidence of heart attack, cancer, Ayan. It limits the spread of cancer cells para huwag nang mag-metastasize from one organ to another kasi mababalitaan nyo. May, may breast cancer. Tapos yung cancer sa breast, lumipat na sa brain. Lumipat na sa liver. So ito, it limits yung pag-spread ng cancer. What else? It triggers the process of cancer cells death. Nakakatulong mamatay yung cancer cells by going to the process of apoptosis. Yan yung cancer death. Alzheimer's disease, eh, nagiging makakalimutin, o yan, sa matatanda, it protects the nerve cell from damage. Okay? What else? Diabetes, na ito, maganda sa diabetes ang restore life. Okay? It prevents insulin resistance. Okay? Yun yung precursor ng diabetes mellitus. Ano pa? Activate CIRC1 gene. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Why? Ano ba nangyayari kapag na-activate yung CIRC1 gene? Nari-reverse yung aging process. And when it reverses the aging process, lahat na ng sakit na re-reverse. Kasi yun naman ang manifestation ng pagtanda. Nung bata ka naman, wala ka namang arthritis. Nung bata ka, wala kang diabetes. Nung bata ka, wala kang high blood. Nung bata ka, hindi mataas ang kolesterol mo. Nung bata ka, hindi ka ulyanin. Nung bata ka, wala kang cancer. Pero nung nagtandaan, doon na nagkaroon ng manifestation ng kung ano-ano sakit. With the activation of CERT1 gene, na re-reverse yung aging process, thereby reversing all of the diseases that you have. Okay? So it's also a good supplement. You can take it every day, once a day, two times a day, three times a day, depending kung ano yung kalagayan mo. Live! Okay? The world's first coffee shooticals. Kaya tinawag na coffee shootical. Why? Ayan. By the way, sige, balik mo muna, posig, balik mo muna. By the way, ang coffee natin, maraming species ng, uh, ng coffee, but we choose to use yung Arabica. Why? The Arabica species ng kape. Kasi yung Arabica, yan yung pinakamasarap, number one. Number two, yun din yung pinakamahal. Number three, yan yung pinakamasarap yung amoy. So, hindi tayo gumamit ng, uh, ng uh, hindi premium na species ng kape. Ang ginamit natin, the premium, which is Arabica. Kopeya Arabica. And also, ang kape natin, guys, mayroong component na complete phyto energizer. So, hindi lang siya 3-in-1, hindi lang siya 5-in-1, hindi lang siya 20-in-1, hindi lang siya 50-in-1. Lahat na lang dyan na. Lahat ng ingredients ng complete phyto energizer nasa ating kape. Maliwanag po ba? Yes! Okay, next. Naturally, guys, ang coffee may antioxidant mismo. So, ang kape mismo, guys, before, nagkaroon ng study na ang kape masama sa katawan. Dati yun. Pero now, kinakain na nila yung salita nila doon. Now, according to Harvard, maraming good, good effects. Ito na sabihin ko from Harvard Research. Maraming good effect ang kape sa ating katawan. Why? They found that kape mismo even without the complete phyto energizer, may antioxidant na siya, which they call kinins. Okay? Kinins. Okay, parang kilig. Kinins. Meron din siyang chlorogenic acid, meron din siyang tocoperols, parang vitamin E, tocoperols. Okay? Yan yung inert uh, antioxidant ng kape. Kaya nga, pagka nakikita niyo commercial ng mga kape ngayon, Ano mga sinasabi na sa commercial? According to studies, coffee has more antioxidant than green tea. Kasi mas unang sumikat na yung green tea, healthy. Ngayon, bumabawi yung mga manufacturers na coffee. Why? Because it's true. Mas maraming antioxidant ng kape kaysa sa green tea. 
hindi pala nila ginagamit ang mga party game spin. Ngayon, ginagamit pa nila ng mga Nescafe, ng mga Nestle, so and so. Yan yung mga antioxidant ng coffee. Kinins, chlorogenic acids, and tocopherols. Next. Ano ba nagagawa ng kape? Kape pa lang ito, ha? Kape pa lang. Ano nagagawa ng kape? It decreases. Uy! It decreases the risk of diabetes by 50%. Isipin mo po, may lahi ka pala ng diabetes, si nanay may diabetes, si tito may diabetes, magkakapit ka. It can decrease the risk ng diabetes by 50%. What else? It can de decrease the risk of colon cancer by 25%. So kung meron kang nanay, tatay, kamag-anak na may colon cancer, tapos ikaw, ang manifestation mo, minsan nagdududumi ka, Misan matigas, misan malambot. Yun yung mga manifestation ng colon cancer eh. Magkakape ka. It can decrease by 25% yung risk nun. Magkaroon ka ng colon cancer. What else? Risk of Parkinson's disease, it can decrease by 80%. It can decrease the risk of liver cirrhosis by 80%. Kung malakas ka mag-iinom ng alak na pag kinapama yung atay mo, ang tigas na. Di ba nakita na ang payat ng dibdib tapos ang laki ng tiyan? Hindi naman malakas kumain. Pero malakas kuminom ng ala, tas ang tigas. Hindi yung malambot na taba, matigas. Pwedeng liver cirrhosis na yun. E kung dati nagkaroon ka ng ganong bisyo para makaiwas by 80% ng liver cirrhosis, magkakape ka. Okay? What else? It can also decrease by 50% the risk of gallstones. Okay? Yung mga bato sa abdo. Okay? Next. Ayan, it can also help manage asthma, allergy and asthma, headache, it can boost our moods and prevent tooth cavities. So pasirin mo, pag ikaw masakit ang ulo, magtimpla ka ng liben. Magtimpla ka ng liben, huwag ka uminom ng biogesic. Magtimpla ka ng liben, uminom ka, pasirin mo, mawawala yung headache mo. Pag masakit ang ipin mo, huwag ka uminom ng Planax. Huwag ka uminom ng dolphinal. Huwag ka uminom ng mepanamic acid. Magtimpla ka ng liben. Okay, magtimpla ka ng liben. Uminom ka. Hindi pa naubos yung isang tasa mo. Tanggal na yung tooth ache mo. Nakakaiwas sa cavities. Okay? Kape pa lang yan na meron complete. So yun yung nagagawa ng ating complete. Nakakatulong. For every one sachet <coughs> na na liben, meron niyang 100 mg of complete phytoenergizer. Okay? It can offset the damage caused by smoking. Ayan, kung ang bisyo mo, alak, sa kayosi, nakakatulong makaiwas doon sa complications ng ng paninigarilyo. Kaya pasinin niyo yung mga call center. Ang pagkaninigarilyo, pinagtutulak, Starbucks. <laughs> Mahal na bisyo. Pero at least, na-offset yung negative effects of smoking. Are you learning? Yes! Next. <coughs> Ayan o. It can decrease the risk of heart disease. So nakakaiwas sa sakit sa puso kumpara sa mga hindi umiinom ng kape. So ang daming benefits of taking coffee alone. Kape pa lang yan, alone. What more yung coffee pa na may complete phytoenergizer? So mas malaki yung nagagawa ng synergistic effect. Tama po ba? Yes! Next. May choco. Ayan. Konting review na lang. May choco. Meron na siyang complete phytoenergizer. Higit sa lahat, meron din siyang? DSA. The cause sa? Exinoic acid. Ang nagay mo. So, ito yung pwede ha? Pwede cold. Pwede mo i-shake. Yung iba nilalagay ng yellow. Sinishake, biniblender, nilalagyan nito, tapos sinaserve. Dahil na pag summer, masarap yun namin, pang bata. Ano nagagawa next? Bukod doon sa nagagawa ng complete phytoenergizer, chocolate itself. Kaya nga yung babae, minsan, pag binigyan mo yung chocolate, nawawala yung galit. Kaya nga, di ba sabi nila, better than chocolate. May mga ganun terminologies. Kasi, may kakaibang feeling kapag pumakaya ka ng chocolate. May kakaibang feeling mamaya, didiscuss ko. Kasi yung cocoa plant, which is the origin ng chocolates, lahat ng chocolates yan, made the dark, premium, white chocolate galing sa cocoa plant, may antioxidant din, which we call 
flavonoids. May naturally occurring antioxidant yung cocoa plant. So lahat ng chocolate, meron a portion ng antioxidant which we call flavonoids. Next. Ang chocolate, by the way, it can decrease the risk of heart attack by 50%. Sipin nyo, chocolate pa lang yan. Cocoa pa lang yan. 50% it lowers the blood pressure. What else? LD, it prevents the oxidation ng bad cholesterol ng LDL. Ayan, it prevents platelet clumping. Ano ba? Anti-inflammatory effect din, parang DHA. What else? Improve arterial blood, no? Bakit mo na? Enhances action of neurotransmitter like serotonin. Ayan. Help regulate mood and sleep. May effect siya sa mga neurotransmitters o mga messengers sa utak natin. Kaya pag may kumakain ng chocolate, may good feeling. Parang ang inaantok na masarap patulog, parang gumaganda yung pakiramda mo. The good thing with our product, na may choco, meron pa siyang DHA na nagsisynergize with that action. Meron pang complete that synergize with this action. So, pwede pang bata para tumalili yung mga anak natin, bigyan nyo na may choco, sabayin nyo ng colidus, may at may at ipainom nyo. Okay, what else? Guys, are you learning? Yes! Yeah. So, what we plan to do, guys, is to keep on doing this every Saturday. Para na sa ganun matuto yung buong network nyo. Number one, tumaas yung belief level natin sa products. So, we ourselves can take our product. Yung buong pamilya natin, eto yung iinumin. At ito rin yung iaalok natin sa mga kaibigan ng pamilya natin. Are you learning, guys? Yes! Yeah.